প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের পঞ্চম অধ্যায় গণিতের জমির নকশায় ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজ এই অধ্যায়ের সাতানব্বই পৃষ্ঠা থেকে এখান থেকে আমরা শুরু করছি ইতিপূর্বে এই পর্যন্ত আমরা করে ফেলেছি যারা দেখনি ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্ক দেওয়া থাকে সেখান থেকে দেখে নেবে তো এখানে সমগণী ত্রিভুজের একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো যেটা আমরা তোমাদের আগে এগুলো আমরা করব এই লাস্টের এই জিনিসটা আগে আমরা একটু দেখাই এটা আমাদের প্রয়োজন হবে এই কাজটা করতে গেলে তো পিথাগোরাস নামে এক গণিতবিদ ইনি এটা আবিষ্কার করেছেন যে সমকণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি সমান হয় অর্থাৎ সমকণী ত্রিভুজ সম্পর্কে আমরা আগের পাঠেও আলোচনা করেছি যে যে ত্রিভুজের একটা কোন এক সমকোণ হয় অর্থাৎ এইরকমভাবে স্ট্রেট বা চাঁদা দিয়েও তোমরা রাখতে পারো তো এটা আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে এই ত্রিভুজটাকে আমরা সমকণী ত্রিভুজ বলব অথবা আমরা সমকোণটা দেখো এই দিকেও করতে পারি অথবা উপরের দিকেও করতে পারি তো এই যে সমকোণী ত্রিভুজটা হলো এ বি সি তাহলে এইটা হচ্ছে আমার এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি তো এই সমকোণের যে বিপরীত বাহুটা থাকে যেমন এ সি বাহুটা এই বাহুটার সাথে এই কোণের দেখো কোনো টাস নেই যেমন এই বি সি বাহুর সাথেও এই কোণের একটা টাস আছে এ বি বাহুর সাথেও টাস আছে তাহলে এ সির সাথে কোনো বিকোণের টাস নেই তাহলে এই সমকোণের বিপরীত বাহুটাকে বলা হয় অতিভুজ অতি বুঝ আর এইটা হচ্ছে ভূমির সমান্তরাল যেটা থাকে এটা হচ্ছে ভূমি আর এই বাহুটা আমরা লম্ব অথবা উচ্চতা বলি তো এই পিথাগোরাসের যে আবিষ্কার সেটা হচ্ছে অতিভুজের যদি আমরা স্কোয়ার করি যেমন এর কোনো একটা মাপ আছে ধরো ফাইভ বা থ্রি যেটাই হোক না কেন তো তার উপর যদি স্কোয়ার করা হয় হ্যাঁ বাহুর স্কোয়ারগুলো এরকম ব্র্যাকেট ছাড়াই দেওয়া যায় এবং তাই দিতে হয় এইটা সমান সমান অপর যে দুটো বাহু থাকলো এ বি তার উপর যদি স্কোয়ার করা যায় যোগ বিসির উপর স্কোয়ার করা যায় এটা সমান হবে যেমন ধরো এসির মান যদি আমরা ধরি যে পাঁচ তাহলে পাঁচ স্কোয়ার এবির মান ধরো চার তাহলে ফোর স্কোয়ার আর বিসির মান থ্রি তাহলে থ্রি স্কোয়ার তাহলে এটা দেখো পাঁচ স্কোয়ারে হচ্ছে পঁচিশ আর এদিকে চার স্কোয়ারে ষোলো তিন স্কোয়ারে নয় ষোলো আর নয় পঁচিশ তাহলে এটা কিন্তু ইকুয়াল হয়েছে সমান হয়েছে তো এটা যখনই সমান হয় এরকম তখন এই বাহুগুলো দিয়ে অর্থাৎ পাঁচ সেমি চার সেমি তিন সেমি এই বাহুগুলো দিয়ে আমরা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকতে পারবো কখনো যদি এটা সমান না হয় যেমন এসির মান ধরো আমরা ছয় ধরলাম সাপোজ এ বির মান ধরলাম চার আর বিসির মান ধরলাম তিন তো এক্ষেত্রে কি হচ্ছে এসি স্কোয়ার সমান দেখো সিক্স স্কোয়ার সমান হচ্ছে এ বি স্কোয়ার চার স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার তাহলে ছয় স্কোয়ারে হচ্ছে ছত্রিশ আর এদিকে চার স্কোয়ারে হচ্ছে ষোলো যোগ তিন স্কোয়ারে নয় তাহলে দেখো ছত্রিশ আর এখানে আসছে পঁচিশ তাহলে এটা নট ইকুয়াল তো এই ধরনের মাপ দিয়ে যেমন তিন চার ছয় এই সেন্টিমিটার এই মাপগুলো দিয়ে আমরা কোনো দিনই সমকোণী ত্রিভুজ আঁকতে পারবো না তো এখানে আর একটা কথা বলা হয়েছে যে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ স্কোয়ার কথাটাকে একটু অন্যভাবে বলেছে যে এই অতিভুজের উপর আমরা যদি একটা বর্গক্ষেত্র আঁকি হ্যাঁ অর্থাৎ এই যে এই বাহুটা সমান করে বর্গক্ষেত্রে আমরা জানি চারটা বাহু সমান হয় তো এইভাবে সমান করে যদি একটা আমরা বর্গক্ষেত্র আঁকি তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে বাহুর দৈর্ঘ্যের উপর স্কোয়ার অর্থাৎ এসির উপর স্কোয়ার ওই ঘুরে কিন্তু একই বিষয়টা আসবে তো এটা আবার এই ভূমির উপরে যদি আমরা এরকম একটা বর্গক্ষেত্র আঁকি তাহলে এর ক্ষেত্রফল হবে এই বাহুর দৈর্ঘ্যের স্কোয়ার অর্থাৎ বিসি স্কোয়ার আবার এই উচ্চতা বা লম্বের উপরও যদি আমরা একটা বর্গক্ষেত্র আঁকি এই মাপে তাহলে সেক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রফল হবে এই বাহুর দৈর্ঘ্যটার উপর স্কোয়ার অর্থাৎ এবি স্কোয়ার তো এই বিষয়টাকে এইভাবে বলা হয় আসলে মূল বিষয়টা হচ্ছে অতিভুজের উপরে স্কোয়ার সমান অপর দুই বাহুর উপর স্কোয়ারের যোগফল তো এটা আমরা দেখো এই কাজটা এখন করব এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকের নিজ নিজ খাতায় বিভিন্ন আকারের এরকম পাঁচটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকো ত্রিভুজগুলোর নিচে এক নং দুই নং এইভাবে নাম দাও ত্রিভুজের বাহুগুলোর উপর বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করো অতঃপর ত্রিভুজের বাহুগুলো মেপে সব পাঁচ পয়েন্ট এক পূরণ করো পাঁচটি ত্রিভুজের বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করে হ্যাঁ ক্ষেত্রফলগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করো এই সম্পর্কটাই হচ্ছে যে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এইটা সমান সমান অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দয়ের সমষ্টি সমান হবে তো এক্ষেত্রে দেখো এখানে সুন্দর একটা কথা বলেছে যে ক্ষেত্রফলগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক খুঁজে পেলে কি তোমরা যদি সঠিকভাবে বাহুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করো তবে নিশ্চয়ই একটা সম্পর্ক পেয়ে থাকবে তবে বাহুগুলোর দৈর্ঘ্যের পরিমাপ অতি সূ
তুমি দেখো একটা বাহু যদি এরকম নাও যে এটা দুই সেমি সার্ভিস ভূমিটা আর লম্বটা তোমরা নিলে ধরলাম তিন সেমি হ্যাঁ তারপরে এইটা যদি তোমরা যোগ করে দাও তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের ধরো আমরা যদি নাম দিই এ বি সি তাহলে এই এসিটা হচ্ছে আমাদের অতিভুজ তাহলে আমরা কি শিখেছি যে অতিভুজের উপর স্কোয়ার অর্থাৎ এ সি স্কোয়ার সমান অপর দুই বাহুর উপর স্কোয়ারের যোগফল অর্থাৎ এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার তো এসির মাপটা ধরো আমরা জানি না সেক্ষেত্রে এ বির মান হচ্ছে থ্রি থ্রি স্কোয়ারে হচ্ছে নাইন আর বি সির মান টু টু স্কোয়ারে ফোর তাহলে নয় আর চারে দেখো তেরো হ্যাঁ তাহলে এ সি স্কোয়ার সমান হচ্ছে তেরো এখান থেকে যদি এ সির মান বের করো স্কোয়ারটাই পাশে রুট ওভার হয়ে যাবে এখন এটা যদি ক্যালকুলেটরে দাও তাহলে হচ্ছে দশমিকের পর অনেক অসীম মান দেখাবে ধরো থ্রি পয়েন্ট এরকম অনেকগুলো ঘর দেখাবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে আমাদের সমস্যা হবে যেমন তার উপর যদি আমরা স্কোয়ার করি সেটা কিন্তু এই দুটার স্কোয়ারের যোগ ফলের সমানের কাছাকাছি যাবে যেহেতু এখানে দশমিক আসছিল তো যার কারণে এই কথাটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে বাহুগুলোর দৈর্ঘ্যের পরিমাণভাবে নির্ণয় করতে না পারার কারণে সম্পর্ক নির্ণয় আসন্ন মান ব্যবহার করা হতে পারে আসন্ন মান হচ্ছে দেখো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ সিক্স এরকম যত মানই আসুক আমরা দশমিকের পর সাধারণত দুই ঘর নেই সেক্ষেত্রে তৃতীয় ঘরটা যদি পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে হয় তাহলে তার আগের অঙ্কের সাথে এক যোগ করে ট্রাই করতে হয় আর পাঁচের চেয়ে নিচে যদি হয় তৃতীয় ঘরটা তাহলে এক যোগ না করে এত দুটি রাখতে হয় তো এক্ষেত্রে আমাদের ওই ক্যালকুলেশনে একটু সমস্যা হবে যার কারণে আমরা একটু অন্যভাবে আসলে জিনিসটা করব হ্যাঁ এটাকে আমরা দেখো দশমিকে না নিয়ে হ্যাঁ সরাসরি রুট ওভার তেরো আকারে যদি রাখি তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে জিনিসটা সুবিধা হবে তো এখন আমরা পাঁচটা ছবি আঁকব সমকোণী ত্রিভুজগুলো আমরা যখন আঁকবো আমাদের পাঁচটা চিত্র যেন আসলে বাহুগুলোর মাপ পাঁচ রকম হয় কোনো যেন মিল না থাকে সেই দিকটা আমাদের খেয়াল করতে হবে তো প্রথমেই আমরা এক নং সমকোণী ত্রিভুজটা যদি আঁকি তাহলে আমরা দেখো ছোট ছোট বাহু নিয়েও আমরা এখানে করতে পারবো আমরা ভূমিটা নিলাম ধরো তিন সেন তাহলে এখান থেকে ধরে এখান থেকে ধরে এক দুই তিন এই তিন সেমি আমরা ভূমিটা নিলাম আচ্ছা এরপরে আমরা এই দিকে দেখো চার সেমি যদি নেই চার সেমি এক দুই তিন চার এটা একটু আমরা নিচের দিকে আছে হোক সমস্যা নেই বা আমরা এটা দুই সেমি নেই আসলে এই দিকে পরে বর্গক্ষেত্র রাখতে হবে এক দুই এটা তাহলে এটা আমাদের এইটা আমরা এ বি সি যদি নামকরণ করি এ বি সি আর এটা খাড়া করে দিলে অটোমেটিক সমকোণ নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যাবে তো এইটা আমাদের ছিল দেখো থ্রি সেমি বি সি বাহুটা আমাদের হচ্ছে থ্রি সেমি আর এ বি বাহুটা আমাদের হচ্ছে টু সেমি তাহলে এই যে অতিভুজটা আমরা এখন যদি মেপে দেখি দেখো এখানে ফ্র্যাকশন এসে যাবে এই যে এইভাবে যদি আমরা মাপি অ্যাকুরেট মাপ না হলে পরবর্তীতে আমাদের এটা কিন্তু সমস্যা দেখা দেবে তো এইখান থেকে ধরলে দেখো এক দুই তিন চার পয়েন্ট এক বা এরকম একটা কিছু আসবে আমরা আরও যদি সূক্ষ্মভাবে মাপতে যাই তাহলে এখান থেকে দেখো এক দুই তিন চার সেমি যদি কেউ ধরে ফেলো এখানে তাহলে কি অবস্থা দাঁড়ায় দেখো চার স্কোয়ার যদি আমরা করি চার স্কোয়ার সমান হচ্ছে ষোলো আর অপর দুই বাহুর উপর স্কোয়ার মানে টু স্কোয়ারে হচ্ছে চার আর তিন স্কোয়ারে হচ্ছে কত নয় তাহলে নয় আর চারে দেখো তেরো অর্থাৎ এটা কিন্তু সমান হওয়ার কথা ছিল এই যে সমস্যাটা এই সমস্যার কথাটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছিল আসন্ন মানের বিষয়টা তো যার কারণে এখানে আমরা এই মাপটা একটু অন্যভাবে টেকনিক্যালি কাজ করব সেটা হচ্ছে এটা আমরা যোগ করে দিলাম কিন্তু আমরা আসলে প্রমাণ করব এই বিষয়টাই যে অতিভুজের উপর স্কোয়ার দিলে এটা অপর দুই বাহুর উপর স্কোয়ারের যোগ ফলে সমান হয় কিন্তু সেটা আমরা আসলে অন্যভাবে নিয়ে আসবো একটু যার কারণে এটা রাফলি তোমাদের করে নিতে হবে যে এখানে দেখো এস স্কোয়ার সমান এটা ওইখানে দেখানো যাবে না কারণ আমাদের ছকে কিন্তু এটা প্রমাণ করতে হবে তো এস স্কোয়ার সমান হচ্ছে কি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার তো বা আমরা দেখো এখান থেকে এস ইস এস ইর মানটা আস্তে আস্তে বের করবো তো এ বির মান হচ্ছে টু তাহলে টু স্কোয়ারে হচ্ছে ফোর প্লাস বি সির মান হচ্ছে থ্রি তাহলে থ্রি স্কোয়ারে নয় 
তার পরবর্তী লাইন এগুলো আমরা রাফে করে নেব এস স্কোয়ার সমান নয় দশ এগারো বারো তেরো এরপর এখান থেকে এসি সমান হচ্ছে আমাদের রুট ওভার তেরো তো আমরা এইটা যদি তোমাদের দেখাই যে রুট ওভার তেরো করলে আসলে কিরকম মান আসে তাহলে তোমরা বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হতে পারবে দেখো তেরোর আমরা বর্গমূল যদি চাপি তাহলে রুট ওভার তেরো তো এটা দেখো এই যে অসীম মান দেখিয়েছে কতগুলো মান তাহলে থ্রি পয়েন্ট সিক্স জিরো আমরা যদি দুই ঘর লিখি তাহলে তৃতীয় ঘরটা পাস আছে তাহলে সিক্স জিরোর সাথে এক যোগ করে সিক্স ওয়ান করে দিতে পারি থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এটা হলো এসির মান তো এই মানটা আমরা যে নিলাম তো আমাদের এক সময় কিন্তু এই বিষয়টাই প্রমাণ করতে হবে যে এর উপর যদি আমরা স্কোয়ার দিই হ্যাঁ এটা সমান সমান এই দুইটার স্কোয়ারের সমষ্টি সমান হবে অর্থাৎ এই দুটা হয়েছে তেরো তাহলে এই থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এটার যদি আমরা স্কোয়ার করি থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান গুণন থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওয়ান তো এটা দেখো এই যে তেরো কিন্তু পার হয়ে গেছে কাছাকাছি আসছে কিন্তু পুরো পুরোটা অ্যাকুরেট আসেনি যেহেতু দশমিকের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা দেখা দেয় হ্যাঁ যার কারণে এটাকে আমরা রুট ওভ হার আকারেই রেখে দেবো এটা আমাদের সবচেয়ে ভালো হবে তো এই তাহলে এইখানে আমাদের দেখো এস এর মান হচ্ছে রুট ওভ হার তেরো এখন এগুলোর প্রতিটার বাহুর উপরে আমাদের একটা করে বর্গক্ষেত্র আঁকতে হবে অর্থাৎ এই যে বিসির মানটা যে থ্রি সেমি ছিল থ্রি সেমি এটা আমরা দেখো এদিকেও থ্রি সেমি একটা বাহু নিয়ে বর্গ এঁকে দেবো তো এক দুই তিন তারপরে এইদিকেও আমরা তিন সেন্টিমিটার করে নেব এক দুই তিন এই দিকটা অটোমেটিক তিন সেমি হয়ে যাবে এখান থেকে দেখো এক দুই তিন তাহলে এইটা একটা ভূমিটার উপর আমরা একটা বর্গ আঁকলাম তো এরপর এই অতিভুজের উপর অর্থাৎ এই মাপে আমরা এইখানে একটা বর্গ আঁকবো হ্যাঁ অর্থাৎ এইখানে আমাদের যেটা রুট ওভার তেরো ছিল আমরা জাস্ট এইখান থেকেই মাপটা এইভাবে নিয়ে নেব তো এটা দেখো এখান থেকে যদি ধরি এক দুই তিন তিন সেমি আর এক দুই তিন চার থ্রি পয়েন্ট ফোর তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফোর মাপের আমরা এইখানে বর্গ নেব থ্রি পয়েন্ট ফোর তো এক দুই তিন আর এই পর্যন্ত ঠিক একইভাবে এইদিকেও আমরা থ্রি পয়েন্ট ফোর এক দুই তিন এই পর্যন্ত আর এটা অটোমেটিক যোগ করে দিলে এটা হয়ে যাবে তাহলে এই থ্রি পয়েন্ট ফোরটাই আমাদের এখানে হচ্ছে রুট ওভার তেরোর কাজ করছে তাহলে এর প্রতিবাহুটা হচ্ছে রুট ওভার তেরো এই বাহুটাও রুট ওভার তেরো এটা হচ্ছে রুট ওভার তেরো যেহেতু বর্গ আর এটার হচ্ছে প্রতিবাহুগুলো তিন সেন্টিমিটার করে ছিল থ্রি সেমি তারপর এটা হচ্ছে থ্রি সেমি এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি সেমি এবার এইখানে যে লম্বটা ছিল দুই সেন্টিমিটার ওর মাপেও আমরা একটা পাশে বর্গ এঁকে দেবো এই বর্গগুলোর মানেই হচ্ছে ওগুলোর উপর স্কোয়ার দেওয়া তো এই দিকে দেখো টু সেমি এক দুই তারপরে এই দিকেও টু সেমি এক দুই আর এই দিকেও আমাদের টু সেমি এটা অটোমেটিক টু সেমি হয়ে যাবে সো এই দিকে চতুর্দিকে হচ্ছে টু সেমি টু সেমি টু সেমি তো এই যে এখন বলা হচ্ছে দেখো বর্গের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা কি জানি বাহুর দৈর্ঘ্যের উপর স্কোয়ার অর্থাৎ এই যে বর্গটা আছে তার ক্ষেত্রফল হবে যে কোনো এক বাহু অর্থাৎ রুট ওভার তেরোর উপর স্কোয়ার এটা মানেই কিন্তু এস স্কোয়ার তারপরে এই ভূমির উপরে স্কোয়ার এটা মানে হচ্ছে এখানেও যেহেতু একটা বর্গ আছে তাহলে এর প্রতিবাহু দৈর্ঘ্যের উপরে স্কোয়ার অর্থাৎ থ্রি স্কোয়ার আবার এই লম্বটার উপরেও কিন্তু একটা বর্গ আছে এখানে তাহলে এর ক্ষেত্রে ফল হবে এর প্রতিবাহু দৈর্ঘ্যের উপর স্কোয়ার অর্থাৎ টু স্কোয়ার এটা কি আমরা এবি স্কোয়ার হিসেবে মিনিং করব তো এবার এইখানে আমাদের যে ছকটা আছে এখানে আমরা জিনিসগুলো বসাবো তাহলে ত্রিভুজ নং এক হ্যাঁ এইখানে আমাদের যে ভূমির মাপটা ছিল এই যে বিসি যেটা থ্রি সেন্টিমিটার ছিল এই মাপটা আমরা এইখানে বসাবো তো এইখানে আমরা সেন্টিমিটার এককগুলো উপরে লিখে দিলে নিচে আমাদের আর সেন্টিমিটার কথাটা লিখতে হবে না তাহলে ভূমি হচ্ছে আমাদের থ্রি সেন্টিমিটার 
আর উচ্চতা যেটা লম্ব হ্যাঁ এটা ছিল আমাদের 2 সেন্টিমিটার আর অতিভুজটা আমরা পেয়েছি হচ্ছে √ √13 আমরা এটাকে দশমিকে নিলাম না তো এখানে বলা হচ্ছে ভূমির উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে এই যে ভূমির উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র বলতে এইটা হচ্ছে ভূমি এই ভূমির উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে 3 স্কয়ার অর্থাৎ 3 স্কয়ারে হচ্ছে 9 9 উচ্চতার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে এটা হচ্ছে উচ্চতা তার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানে বাহুর দৈর্ঘ্যের স্কয়ার অর্থাৎ a b স্কয়ার যেটাকে আমরা 2 স্কয়ার অর্থাৎ 4 লিখতে পারি আর এখানে বলা হচ্ছে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে এটা হচ্ছে অতিভুজ তার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র এটা তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাহুর দৈর্ঘ্যের উপর স্কয়ার অর্থাৎ √13 এর উপর স্কয়ার তো √13 এর স্কয়ার করলে এখানে বলা হচ্ছে ক্ষেত্রফলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক তাহলে এই ক্ষেত্রফলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে এই অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এটা সমান দেখো ভূমির উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যোগ উচ্চতার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হ্যাঁ অর্থাৎ আমরা এই জায়গাটা এইভাবে লিখতে পারি যে 9 প্লাস 4 ভূমির উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যোগ উচ্চতার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এটা এই ভাবে জিনিসটা আমরা ম্যাচিং করতে পারি এবং এটি কিন্তু পিথাগোরাসের উপপাদ্যের প্রমাণ যে জাস্ট এটা আমরা আগে বলি যে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ আমাদের অতিভুজ এখানে ছিল এটা এটা এটার উপর স্কয়ার মানে হচ্ছে স্কয়ার রুট কাটা গেলে 13 সমান হচ্ছে 3 স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার 3 স্কয়ার হচ্ছে 9 আর 2 স্কয়ারে হচ্ছে 4 তাহলে 13 সমান तो एक बार हमरा दूसरी नंबर इटा होता है हमारे एक नौ चित्रों ये रुकों पास ट्रास वाले चित्रों आते बोला हुए चे तो हमरा देखो आठ टा चित्रों जो दी दे ताले एक टा हमरा तीन सेमी करेंगे वो एक दूसरी यार ए दिक्कत हमरा फोर सेमी ने वो जी कौन माप ना हो जाए एक दो तीन चार ताले एक ही नेक्टर सुंदर विषय अच्छे एक ही नेक्टर हमारे देखते जाए इटा फाइव सेमी आज भी फाइव सेमी की भावे आज भी हमारे देखा ही जे नीचे टा हमारे चिलो थ्री सेमी थ्री और ए दिक्कत चिलो फोर सेमी तो इटा जो दे हमारा एबीसी नाम करन कोडी ताले हमारा राफ्टी देख बो इटा আর হচ্ছে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার তার মানে হচ্ছে 4 স্কয়ার প্লাস হচ্ছে 3 স্কয়ার তাহলে 16 আর এদিকে হচ্ছে 9 তাহলে 25 এখানে দেখো a c সমান স্কয়ারটা রুট করে দিলে রুট 25 অর্থাৎ 5 এখানে a c এর মান কিন্তু সুন্দর 5 আসবে এখানে পুরোটাই পূর্ণ সংখ্যা আসবে এই বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা আছে পরের পৃষ্ঠা আমরা দেখব তো एक दो ही तीन ये दिखता हूँ मतलब तीन से भी करता होगे एक दो ही तीन और ये टा ऑटोमेटिक तीन हो जाएगा जस्ट जो कोई भी नहीं होगे तो एक प्रति बाहु होते हैं तीन से भी करे तीन से भी तीन से भी ताले ये बार बोटा के तरफ फल होगे बाहु दूर के स्क्वायर अर्थात थ्री स्क्वायर बा बीस स्क्वायर ऐसी � তাহলে এই চতুর্দিকে আমাদের 5 সেমি করে আঁকতে হবে 1 2 3 4 এখানে জায়গাটা একটু শর্ট হয়ে গেছে যাই হোক তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো নিয়মটা এটা আমরা আনুমানিক করে দেই এটাও 5 সেমি করে নাও এটাও 5 সেমি হবে তাহলে চতুর্দিকে 5 5 5 5 আর এই দিকটা হচ্ছে 4 সেমি তাহলে এখানে আমরা একটা বর্গ আঁকবো যেটার বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি 1 2 3 4 ये दिखता हूँ हम लोग चार सेमी करवो एक दो तीन चार और ये तो जो करें दिले ऑटोमेटिक चार सेमी हो जाएगा ताले एक प्रति बहुत दूर होते हैं फोर सेमी फोर सेमी फोर सेमी तो एक हित्रे आमदर ये तो हम लोग बोल बो दो नाम चित्रों तो ये दो नाम चित्रे हम लोग अखंड जो दी छह के बसाई चित्रों नाम दो ही � হ্যাঁ ভূমির মাপটা আমাদের কত ছিল এই যে এটা ছিল ভূমি অর্থাৎ 3 3 
উচ্চতা যেটা লম্ব ছিল আমাদের এই যে এটা এটা হচ্ছে ফোর ফোর আর অতিভুজ আমরা পেয়েছিলাম ফাইভ তাহলে ভূমির উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এই ভূমির উপর দেখো এই যে ভূমির উপর যে অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তার বাহুর দৈর্ঘ্যের স্কোয়ার দিলেই ক্ষেত্রফল বের হয়ে যায় অর্থাৎ তিন স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে নাইন তারপরে উচ্চতার উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তো এই উচ্চতার উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য চার তার ক্ষেত্রফল হবে চার স্কোয়ার অর্থাৎ ষোলো আর অতিভুজের উপর এই যে অতিভুজটা আমাদের ছিল দেখো পাঁচ এর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্র হচ্ছে এটা যার প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য পাঁচ তাহলে তার ক্ষেত্রফল হবে পাঁচ স্কোয়ার অর্থাৎ পঁচিশ তো এখানে আমরা ক্ষেত্রফল দ্বয়ের মধ্যে গুলোর মধ্যে সম্পর্ক যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে ভূমির উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যোগ উচ্চতার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ষোলো আর নয় পঁচিশ ওকে এরপর আমরা তিন নম্বর আর একটা চিত্র দেব এটা আমরা একটু ছোট করে নিই ধরো আমরা এক শ্রেণী করে নেব এতটুক জাস্ট আমরা এটা এক শ্রেণী নিলাম তারপরে এই দিকটাও আমরা এক শ্রেণী দেব ওয়ান শ্রেণী তারপরে এই সমকোণী ত্রিভুজটা আমরা এঁকে নেব হ্যাঁ এটা আমরা যদি এবিসি নামকরণ করি তাহলে এটা ওয়ান সেমি এটা ওয়ান সেমি এখন রাফে আমরা এ সির মানটা বের করে নেব আমরা হচ্ছে যে এটা দেখানো যাবে না জাস্ট রাফে করতে হবে যে এস স্কোয়ার সমান এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে টু নেক্সট এ সির মান হচ্ছে তাহলে রুট অভার টু হ্যাঁ এটা ওই আগের মতোই যদি তোমরা ক্যালকুলেটারে দাও তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সামথিং অনেকগুলো ঘর আসবে যেখানে আসলে এই এই সম্পর্কটা প্রমাণ করাটা সমস্যা হবে যে ইকুয়াল হয়ে একটু কম বেশি হয়ে যাবে যার কারণে আমরা এটা রুট আকারেই রাখব তাহলে এ সির মান হচ্ছে রুট ওভার টু এরপরে এখানে আমরা এই এই মাপে হ্যাঁ বর্গগুলো এঁকে নেব তাহলে এই বিসির উপর এটা যেহেতু এক সেমি তাহলে চতুর্দিকে এক সেমি এক সেমি করে দিয়ে একটা বর্গ এঁকে নেব তারপরে এই মাপটা ধরে হ্যাঁ এটা কত সেমি আছে সেটা আমরা নিয়ে এক ওয়ান পয়েন্ট এক দুই তিন এরকম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এই মাপে জাস্ট আমরা আনুমানিক করে দিলাম স্কেল দিয়ে ওই মাপে তোমরা করে নেবে তো এই চতুর্থ সাইড হচ্ছে রোড টু রোড টু রোড টু আর এটা হচ্ছে চতুর্দিকে ওয়ান ওয়ান সেমি এটাও ওয়ান সেমি আবার এই দিকটাও যেহেতু ওয়ান আছে এখানে উচ্চতা বা লম্বের উপরেও আমরা একটা বর্গ এঁকে নেব এক সেমি হবে এটা এক সেমি তারপরে এখান থেকে ধরে এটা এক সেমি আর এটা যোগ করে দিলে ওয়ান সেমি হয়ে যাবে তাহলে এটা আমাদের তিন নং চিত্র তো এটা আমরা ছকে যদি বসাই তাহলে তিন নং চিত্র এখানে ভূমির মাপ হচ্ছে ওয়ান সেমি ওয়ান উচ্চতাও আমাদের ওয়ান আর অতিভুজ আমরা পেয়েছি রুট ওভার টু তাহলে ভূমির উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে এই যে এটা ভূমির উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্র তার প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য ওয়ান তাহলে ক্ষেত্রফল হবে ওয়ান স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়ান উচ্চতার উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এই যে এটা এটা ছিল উচ্চতা তাহলে তার প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য ওয়ান তাহলে ক্ষেত্রফল হবে ওয়ান স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়ান আর অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এর প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য ছিল রুট অফার টু তাহলে তার ক্ষেত্রফল হবে রুট অফার টু এর উপর স্কোয়ার কারণ বর্গের ক্ষেত্রফলের সূত্র এটা প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্যের উপর স্কোয়ার তো সেক্ষেত্রে স্কোয়ার রুট কাটা গেলে এখান থেকে আমরা টু পাবো তো সম্পর্কটা কি দেখছি যে ভূমির উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যোগ উচ্চতার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বারবার কিন্তু এই সম্পর্কটাই প্রমাণ হবে এই একইভাবে তোমরা চার নং আর একটা চিত্র যদি দাও তাহলে এখানে দেখো আমরা মোটামুটি খুব বেশি বড় বাহু আমরা নিচ্ছি না ছোট ছোট করে নিচ্ছি এখান থেকে ধরে এক দুই এক দুই তিন চার সেমি নিলাম ফোর হ্যাঁ তাহলে এই দিকটা আগের গুলোর সাথে যেন কোনো মিল না থাকে এই দিকটা আমরা টু সেমি এক দুই নিয়ে আমরা এই সমকোণী ত্রিভুজটা কমপ্লিট করে ফেলবো 
तो इटा two semi एक ने a b c नाम दिलाम ये ऐसे ही मान कतो होगे जहाँ हमरा वही roughly होते हैं जे calculation कर बो जे s square समान होते हैं a b square plus b c square तो a b मान होते हैं दो ही तले दो s square होते हैं चार plus b c मान होते हैं चार चार s square है शोल तो शोल और चार है बीस अखों एक हंटे के s square टाइप आश्चर्य चले आश्चर्य root over हो जाएगा और तो root over बीस इटा होता है हमारे s c मान तो ये root over बीस टा हम राजू दी देखो calculator तो हमारे देखा ही ताले मान तक की रुको मार्शल में सिर्फ एक तो देखा बो जहाँ root over बीस ताले four point seven two ये रुको में तो मान तो इटा हम राजू देखो scale दियो जो दी मापी ताले काचा काची हम राजू पावो ये एक दो तीन चार ये four point something ऐसे तो एक ही ने कोई टक हॉर्न ने भी इटर ऊपर डिपेंड करे आमदर शंपर कोटा किन्तु एक टू नष्ट हो ही जावे जार करना हमने इटर रूट ऑफ़ हरा करेगा ना इर पड़े तुमरा तो बुझ ले जे ए चार सेमी मापे एक ही ने एक टा बॉर्गो आकत हवे इटा हमरा अनुमानी का सुलेता आदरी उन अज्ञान कोडे दिच्छी ए भावे एक टा � तार पड़े एक ही ने जो उच्चता चिलो तार ऊपर एक टबार बहुत तेहाबे अतः दो ही सेंटीमीटर मापे जब हम हाथ दिए करें दिच्छी जस्ट तले ये प्रति टबाहु होते हैं दो ही दो ही और एक टर प्रति टबाहु चार सेंटीमीटर करे और एक टर प्रति टबाहु होते हैं रूट ऑफ़ हर बीस एक टर रूट ऑफ़ हर बीस एक टर रूट ऑफ़ हर बीस ए बार हमरा ये होते हैं चंनोंग जो हमारे चित्रों टा हलो ये चित्रों टा हमरा तत्थों गुलो छाके अपस्तापन करो तो इखने अमादर भूमि टा ये टा होचे भूमि जिता हमरा निये चिलाम होचे चार सेमी तार परे उच्चता टा हमारा अमादर निया आचे होचे दो ही सेमी और अतिभूष टा अमादर राष्ट्रे रूटा भार बीस ताले भूमि रूपरों की तो बर्गो क्षेत्र क्षेत्रफल ये टा होचे भूमि रूपरों की तो बर्गो क्षेत्रो तार क्षेत्र अर्थात चार और अतिभुजे ऊपर प्रतिभाहुत दर्भो ये बार गोटा प्रतिभाहुत दर्भो रूट ऑफ़ बीस तार क्षेत्र फॉल हो बे रूट ऑफ़ बीस एक स्क्वायर स्क्वायर उठ जुदी काटा जाए ताहले इखने थार बे बीस इखनो अम्रा इस शंपर कोटा ही पाची जे ये भूमि ऊपर ओंकितो बर्गो क्षेत्र क्षेत्र फॉल अर्थात � तो ये हमें नीचे दिखे देखो टू सेंटीमिटार निची भूमिटा टू और ये दिखा देखो वन सेंटीमिटार निची वन तो ये जो समकोण त्रिभुज एके दी तेने ए सी तो ये राफलि ए सर मान देखो क्योंकुलेशन करूत्रटाई प्रमाण कर सब क्षेत्र ए सी स्कोर समान ए बी स्कोर प्लस बी सी स्कोर आसते क्योंकि वही रूटर जो समस्या दशमिक जो मान समस्या ये जो तुम मेपे नाओ स्केल दिए तेल फ्रैक्शन हो जाए जो आसले परवर्ती मिले ना वही सम्पर्क जार कारण ये एक भाव राफे कर नहीं स्कोर समान हो बी स्कोर प्लस बी सी स्कोर तो ए बी मान हम वन वन स्कोर वन प्लस बी सर मान हम टू टू स्कोर फोर तेल चार आगे पाँच और स्कोर टाइम रूट हो ग रूट ओवर पाँच एन मापे दुई सेंटीमिटार मापे ये एक बर्ग एके नेपर ये मापटार समान नहीं रुट फाइव ये एक बर्ग एके ने बर्गटा करार उद्देश्य ही हे वर्गर क्षेत्रफल मान ही हे दर्घ्यर ऊपर स्कोयर अर्थात एट एस स्कोयर आह एक ने वन सेंटीमीटर मापे एक ने एक टा बर्गो के निम्न तो इटा होता है हमारे पास तम चित्रों तो एक ने बोले हम रात तत्व गुलो बोशे ही भूमि होता है हमारे टू इटा पंचम चित्रों भूमि होता है टू और उच्चता होता है वन वन और अतिहुजेर मान होता है रूट ओवर फाइव ताले भूमि रूपरों की तो बर्गो के उच्चतार ऊपर उनकी तो बर्गो क्षेत्र क्षेत्रफल होते हैं वन स्क्वायर अर्थात वन और अतिभुजी ऊपर उनकी तो बर्गो क्षेत्र क्षेत्रफल रूट फाइव स्क्वायर अर्थात स्क्वायर रूट काटा के लिए फाइव तो एक ही नो देखो भूमि ऊपर उनकी तो बर्गो क्षेत्र क्षेत्रफल जो 
উচ্চতার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান আসছে তো এই যে এখন বলেছে ক্ষেত্রফলগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক খুঁজে পেলে কি তোমরা যদি সঠিকভাবে তো আমরা খুঁজে পেয়েছি অলরেডি এখান থেকেই দেখো সিদ্ধান্ত আসলো যে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এই যে এই সাইডগুলো হুম এই যে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ছিল এগুলো এটা সমান সমান কি আসলো অপর যে দুটো বাহু থাকলো তাদের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি সমান হয় তো এখন আমরা যদি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজকে সি ধরি অপর দুটো বাহু এ আর বি ধরি তাহলে আমরা লিখতে পারি এটাও আগে লেখা যায় স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার সমান সি স্কোয়ার অথবা সি স্কোয়ার সমান স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার তো এই বিষয়টাই আমাদের আজকের পার্টের আলোচ্য বিষয় ছিল নেক্সট পার্টে আমরা বাকি বিষয়গুলো আলোচনা করব ধন্যবাদ